Ang isang hollow block na 4 Ito. inches. Subukan mo to. Pakita daw. Hindi, wait lang. Yung bigat niya, ha? Ay. Ay, ka muna. Hindi mo buhat. Wait lang. <laughs> Hello everyone, welcome back to our channel. If you're new here, we are Albert and Janice, both retired OFWs, starting our next chapter here in the Philippines. I'd also like to welcome our new subscribers. Thanks for joining us in our home build journey. We are now on week 14. This week's targets are to continue work on the roof and block work on the ground floor. Wait, if you watched our video last week, Remember the hidden graffiti on the roof beam? All along, we thought it was Ivan. But today, we found out who did it. It was Mike. Marcado na yung bahay. Hindi nakita ni Ivan yun. Kaya nga. Nakita niya na lang sa video na, no? Dali mo na si Ivan sa house blessing. Tumpakto. Gano'n kabigat yung pangkompak? 15 kilos ng pukmang. Ah, 15 kilos. Parang bata. Ano mo, bigat din yan, no? Ano ang ano kasi nang pag bibigyan pa ng lakas po, pagpababa. Para mamatasik talaga yung pukmang. This is our newest team member. His name is Mario. He's also from Manging Isda. Kuya, hi ka naman. Ayan. So, nagdagdag tayo ng skilled worker para mapabilis yung ating palitada. This is the last part na web members na rewelding nila kay Danny. Ayan, tapos na. Bukas, mag-aasta na tayo mag-pardings. Tapos na yung bubong natin. Good morning! Ngayon, nagkakabit na tayo ng si Parlins. Dito natin, kakabit yung bubong natin. Ayan, natapos na yung isang side. Punta na sila Kuya Dani doon sa kanilang side. Maybe hindi maganda yung panahon, pero yun, salamat sa Diyos dahil tuloy-tuloy pa rin yung trabaho. Pinatapos nila sa isang side. After nito, ikakabit natin yung sanipa dito sa gilid. Tapos, order na natin yung bubong. Para, kasi yung fabrication nila umabot daw ng mga 7 to 10 days. So, dapat ma-order siya in advance para hindi tayo ma-delay sa bubong. Hello, good morning. Ngayong umaga, uh, tuturuan ko kayong paano mag-check ng thickness ng mga binibili yung materyales. For example, yung mga 2 mili, 3 mili, 1 mili. Mahirap pa si i-check yun ng metro eh. Kailangan meron kang exact uh, measurement tulad ng caliper. Yan. Kailangan ng asiro siya. Yan. Zero, zero. Tapos susukatin natin siya. Yung binili ko na materialis ako, ito yung C-par links, yung ginamit natin sa bubong. Sabi nung sa binilihan ko, 1.2 daw yung kapal nito. So, i-double check natin kung 1.2 nga yung kapal niya. Okay? Yan. 1.2. 1.22. Yan. Sakto. Yan. Yan. So, 1.2. Sakto siya. Kasi pag hindi siya sakto, yan. pwede mo ibalik. So, okay naman yung thickness niya. Sakto din siya. May sobra pa ng konti. So, hindi siya substandard. Saan pa yan pwedeng gamitin? Yan, sa mga bakal, sa mga plain sheet, sa mga angle bar, kasi mahirapan ka check yun pag maliliit na masyado. Eh. Mm -hmm. So, dapat, check mo siya using caliper. Kasi okay. ano siya, 
uh, maliit lang yung ano nya yung ang tawag dyan yung tolerance nya yung error nya mm -hmm. so bakit kailangan i-measure halimbawa kagaya ng mga bubong ba't kailangan siyang i-measure hmm, kasi may mga materialis tayo na substandard pag sinasabi nila halimbawa 0.4 mm yung kapal pag dineliver sa site ano na lang mga 0.35 0.3 pag di ka marunong mag check kung gano'n kapal yung thickness um, yung binili mo mas sayang kasi ang binayaran mo yung thickness na gano'n tapos pag dineliver nila manipis malaki yung malulubi sa'yo lalo ka sa materialis kaya dapat uh, marunong kayo mag check ng mga thickness especially pag maliliit Mura lang naman to. Hmm. Bili ko nito na sa 99 Durhams. Okay. So, andito na yung nagsusukat ng bubong. Silang dalawa, ayan. Sinusukat nila yung bubong. I mean, sinusukat nila yung dimensions para malaman natin kung gano'n ka laki yung mga GI sheets na ilalagay. O, ingatan nyo po. Ganyan po ba talaga magsukat? Wala silang mga kahit na anong belt. <laughs> Nakakatakot. Good afternoon. We are here at the project site. And Mike is going to teach us how to lay hollow blocks. So, tuturuan tayo ni Mike paano mag-lay ng hollow blocks. So, ang una natin gagawin ay lalagyan natin ng palaman yung butas. So, yung palaman, hindi siya pwedeng basang-basa. Tama ba? Ano lang dapat? Ganyan lang. Dapat ganito lang siya. Parang... Ano ba yan? Anong consistency yan? Hindi siya matulong malugaw. <laughs> Hindi malugaw. So, gano'n kadami? Kailangan po po noon. Uh -huh. Eh, mabigat pala siya. No? Kasi nag-hook ka kami na pa. Kabigs pa hawak daw. Hmm. Sige mo, takto yan? Hmm. Okay. Sige, magkanan tayo. Pagkitaas pag natin siyang palamanan, lal lalagyan na natin siya ng hollow blocks. So... Balik tayo. Babalikan ko kayo mamaya pag ready na. Kasi mukhang matagal pa ako eh. So, tinuloy na ni Mike kasi ang bagal ko daw. Hindi daw ako pasado sa... <laughs> matagal ako. <laughs> so, yan. So, pagka napuno mo na yung loob, papasobrahan mo siya ng konti sa taas para pag pinasok mo yung hollow blocks, papasok siya dun sa buntas. Tama ba, Mike? Tama, okay. So, pag sila yung gumagawa, parang ang simple lang, no? Pero, mahirap pala siya. Mahirap ba? Hindi naman po, ma. Hindi naman. Hindi <laughs> Okay, sige. Yan. Tapos na? Ang problema lang, hindi ko alam kung paano ko ipapasok yung hollow blocks kasi ganun kataas siya. So, ang gagawin niya, ibibend nila yung hollow blocks para pwedeng ganunin. So, tingnan natin. Ipapasok dito? Mm -hmm. Eh, ako dapat iba? Okay, sige. Ay, pero ako nagyan pala! Ilang kilo? Mabigat? Uh, Mabigat pala? Doon ka sa design ng kaano? Ano lang ito ah? Four. Four, pinawin ko na ako agad. So, tapos? Okay, so hindi siya... Kung makikita nyo, hindi siya pantay. So, isi shake shake na. Tama ba? Yun! Sakto na? Sakto ba? Hindi? Sakto sa kaliwa. Diyan, sa kabila. Huwag mo ng konti. Uy! Yan! Okay na! Okay na! Okay ba? Okay na mo daw? Pero dito po mo kailangan pantay rin. Ah, so dapat pantay din. So, anong gagawin ito? Puro. Okay. Ayan. Hindi may gap na dito. Hindi pala. Mama, banyo mo to yung ginagawa ko, banyo mo. Ha? Pag nag-iba, kasalanan ko. Tama? So, akala ko lang simple, akala ko lang madali. Mahira pala. Ang isang hollow block na 4 inches. Ibuka mo to. Pakita daw. Hindi, wait lang. Yung bigat niya, ha? Ay... 
Hindi mo buhat. Wait lang. <laughs> ang isang <laughs> ang isang 4 inch alo block. Ayan. Yan ito. Ganyan lang siya. Mabigat siya. Mga ilang kilo? Apat na kilo. Mga apat na kilo. Tapos iaangat nila sa bakal. So mahirap siya pala. How much more yung 6 inch alo block? So ilan yung nagagawa mo in a day na, na bumuhat mo? Siguro. Yun ay yung pinatong ko. Actually, napansin ni Abet, hindi pa raw siya pantay. So, ito yung mga iiwasan nyo, no? Yung mga ginawa ko. Wait lang. Pakita ko sa inyo, ang ba't siya mali. Yan. Kung makikita nyo, pakita natin ba't siya mali. Ah, uh, hindi siya pantay. Saan siya hindi pantay, Mike? Ito, no? Yan. Yung ilalim, kita mo, nakausli siya. Hindi lang makita sa camera. Tignan natin kung... Yan. So, usod pa pa ganun? Okay. Bakit kailangan na pantay siya? Bakit, Mike? Okay. Maganda yung plast pag plaster mo, diretsyo, pantay siya. Hindi baku-baku. Yan. So, nakikita nyo kung gano'n siya kahirap dun base sa pawis ni Mike, no? <laughs> Pati braso niya may pawis. Mahirap pala talaga siya. Hindi pala siya madali. Okay. Salamat, Mike. Good morning, everyone. It's Thursday, the third to the last day of the work week. And it's already 10.26 in the morning. We are late. We are on our way to the project site to bring the refreshments, the snacks of our team, and we are late. It's 10.30. We usually go to the site at 8 in the morning or sometimes before 9 because it's like work to us as well. We go there and inspect and, and of course I film and my husband inspects the work. But the thing is today, we woke up at 5.30 to pray as usual, but then we slept again and then there was no power and I don't know why I forgot to set my alarm and so we woke up at it, I think past 9 and we had coffee and stuff so we're late but usually we go there early if you're building a house you have to be there and you have to inspect you don't have to be there 24 7 but you have to make sure that work is going well uh, so that's a tip for for all of you it's also like going to work though we are not employed technically no we're not employed by anyone we have our time to ourselves but still when you're building a house you also have it's it's like work madali na lang kami we're in a hurry to see and meet our team good morning when we got here this was already laid out the problem is albert and i had a miscommunication yesterday i misunderstood what he was trying to say so he said that they, we would lay three layers of hollow blocks and then yung pala masyado lang mataas for me so papabawasan natin kay Mike Mike sorry <laughs> buti na lang basa pa pwede pa yun ilipat sa kabila Demolish muna natin. Pero huwag matanggalin yung bakal, Mike, ha? Sama yan sa Afro Makibay. Hanggang dito, sir? Hindi. Ayun, yan. Pero yan, demolish yung talong, huwag matanggalin. Para yung plaster pa. So we finally decided to oh, what to go with the rib type. Is it rib type? No, tile, tile span. span. Tile span. And then after checking with five or six suppliers, we finally <laughs> settled with another supplier. We cannot mention the name. Mm -hmm. uh, but today we are paying fifty percent of the of the total cost and that is 52,000. So, kung magpapagawa kayo ng bahay, 
Oh my gosh. <laughs> Masakit's heart. <laughs> so, yan. So, at least if we're, if we're done with the roof, then we can proceed with the rest of the house. Good morning. Dito tayo ngayon sa Bubong. Makita tayo para makita natin kung ano yung, yung view dito. Yun yung National Highway. Kung nakikita nyo yung kasadang yun. Yun yung National Highway going to north. Yan. And then, ito yung ating bubong. Nasa almost 50% na yung na-accomplish natin. Yan. Si Parlins na yung kinakabit. Kahapon pumunta rito yung nag, ano, yung nagsukat. And then, uh, bigyan na rin tayo ng quotation at nakapag-down tayo ng 50%. At sabi nila, next week nila i-deliver. Ayan. Sabi ko, unahin nila yung gutter para ma-install ka agad. Saka, install yung bubong. Ayan. Ang tumira ng bubong natin, si Kuya Dani lang saka si Undo. Ayan. Natapos na nila halos. Ayan. Ayan yung bubong natin. Medyo malaki siya. So, malaki din yung gastos. <laughs> Ito yung view dito sa likod. Medyo magubat pa siya. Ayan. Ito, residential yung area na to. Bakanting lote. Tapos may malit na kalsada. Sa, sa dulo, dead end na. Ayan. Tapos yung harapan doon, may mga malaki ding bahay. Ayan, kung may kita nyo doon. Ayan. Ano siya? Exactly two one third lot siya from National Highway. Ayan, yung National Highway doon. Makikita nyo, mabibilos yung mga dumadang sakyan. Ayan, ito na ating bubong. Na full build na siya at kinakabit na yung mga zipper lens. Ayun, awa ng Diyos. Malapit na tayong matapos. Ayan. Ayan, may tao sa baba. Hello! Hello! Hindi ako makakabit ko kaya. So that's it for us this week. We praise God for week 14 for keeping our team safe and for all the accomplishments this week. Also, before we say goodbye, I'd like to say thank you to those who watched our previous video. It's called the Apartment Business Tips for OFWs. If you're an OFW and if, if you plan to build an apartment in the future, I hope, I hope that you would watch it and or if you know someone who plans to build an apartment in the future, please share it with them. Mm -hmm. And the same goes, ganun yun nangyari kay, kay Saisan, isa siyang OFW sa Dubai. I, we don't know her personally, but she somehow managed to see the video. And she is actually excited to know more about our tips in building our home after, kasi siya, meron na rin siyang sarili niyang apartment. And so, thank you sa lahat ng mga sumasuporta and see you in the next video.